Друзья, всем привет! Меня зовут Антон Суздалев и я вас приветствую на канале Про Спорт, где мы говорим про бег, гонки с препятствиями и лыжные гонки. Сегодня в выпуске мы разберем, какие тренировки можно выполнять на велосипеде. Как, для чего, в каком режиме и объеме. Это будет актуально как лыжникам, так и бегунам. Погнали! Без снежной период подготовки нам необходимо не только поддерживать физическую форму и свою активность в ожидании снега, но и развивать свою форму. Для этого нам необходимо выполнять различные развивающие тренировки, но здесь многие спортсмены-любители могут столкнуться с несколькими проблемами. В первую очередь на начальных этапах у многих Техника передвижения на лыжах не сформирована, и выполнять развивающую работу на роллерах будет неэффективно, так как нас будет лимитировать техника, и мы не сможем качественно работать на полную мощность с полной самоотдачей. Да и зачастую такая работа будет просто опасна, поскольку совершить ошибку и упасть на асфальт весьма травмоопасно. В данном случае я рекомендую спортсменам весь фокус своих тренировок на роллер сосредоточить именно работе над техникой, а развивающую работу делать в виде имитации или бега с палками, поскольку такая работа по энергозатратам максимально близка к лыжам. Но у некоторых спортсменов есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом или другие факторы, которые исключают бег и имитацию. В таком случае нам на помощь приходит велосипед. По моему мнению, он является неотъемлемой частью тренировочного процесса лыжника именно в бесснежный период. Поскольку, используя его, это будет очень положительно сказываться на нашем тренировочном процессе. Во-первых, такие тренировки разгрузят нашу центральную нервную систему. Плюс такой тренировки отсутствие ударной нагрузки на опорно-двигательном аппарате. И некоторые тренировки на велосипеде будут эффективны по сравнению с другими средствами тренировок. И сейчас как раз этот момент мы с вами разберем. Прежде чем перейти к разбору тренировочного процесса, нам необходимо понять, на чем мы тренируемся, поскольку есть несколько велосипедов, такие как шоссейный велосипед, он подходит для тренировок только по асфальту, и асфальт должен быть хорошего качества. Второй вариант – это велосипеды-циклокроссы, так, также их называют гравелы. По форме напоминает шоссейный велосипед, но на нем установлены более широкие покрышки с небольшим протектором, которые позволяют ехать как по асфальту, так и по грунтовому покрытию. По моему мнению, это не самый удобный вариант, поскольку отсутствует какая-либо амортизация, и езда на таком велосипеде по грунту становится весьма неприятной. И третий вариант – это велосипеды МТБ. Маутин байк или горный велосипед. Наверное, самый оптимальный вариант для тренировок. На нем можно комфортно ехать как по асфальту, так и по гравийному покрытию, так и по бездорожью. А в России специализированных треков для тренировок на шоссейном велосипеде почти что нет. А езда на велосипеде по автомобильным дорогам – это как игра в рулетку. Едешь и думаешь, собьет тебя машина или нет. Поэтому берем Велосипед МТБ, обязательно одеваем шлем и тренируемся спокойно по грунтовым покрытиям, соблюдая технику безопасности. Есть варианты с домашними тренировками в виде велотренажеров, их можно найти почти в каждом фитнес-клубе. Есть более специализированные варианты, это велостанки, куда устанавливается велосипед. Они также бывают нескольких вариантов. Первый вариант это роллерный велостанок, ставите на него велосипед и крутите педали. При этом вам необходимо держать баланс, он максимально моделирует тренировку в движении, но не самый подходящий вариант для нас. Второй вариант – это велостанок под заднее колесо, крепите свой велосипед, и за счет магнитной системы он регулируется, нагрузка, то есть колесо крутится, ролик тренажера делает, делает сопротивление, там есть различные режимы тренировок, смарт-режимы. Главное, не забыть приобрести под такой велостанок специальную покрышку, поскольку у МТБ покрышка не гладкая. Третий вариант – это велостанок приводной. Устанавливается вместо заднего колеса, вы крутите педали, цепь вращает маховик, который регулирует нагрузку. Самый удобный, но не самый бюджетный вариант из всех трех вариантов. Все это 
варианты на любителя, в них есть свои плюсы и минусы. Из плюсов вы можете тренироваться, не выходя из дома в любую погоду, доступны различные режимы тренировок, в том числе смарт-режимы, а параллельно с тренировкой вы можете смотреть фильм, YouTube, в том числе наш канал, черпать новые знания. Из минусов стоимость. Под это требуется отдельное место, это монотонно по сравнению с тренировкой на улице, но плюсы явные. Обувь для велосипеда, есть специально, есть специально велотуфли, контактные педали, в идеале тренироваться в них, особенно если вы планируете выполнять специальную развивающую работу на велосипеде. Но если у вас нет опыта тренировок в них, то есть в контактных педалях, сначала учитесь в безлюдных местах, так как контакты это немного специфичная вещь, и вообще, если вы не уверенно ездите на велосипеде, старайтесь тренироваться в максимально безлюдных местах, то есть в одиночку. Ни в коем случае не в группе, поскольку это тоже отдельный навык, который требует отработки. Определились, на чем мы будем тренироваться. Теперь перейдем к разбору возможных вариантов тренировок. Как я уже сказал ранее, некоторые тренировки будут более эффективными и продуктивными. При тренировках на велосипеде учитывайте, что ваши пульсовые значения и значения ПАНО будут немного отличаться от тех, что вы протестировали на беговой дорожке. Все это очень индивидуально, но в среднем, если вы не велосипедист, то значение пульса на ПАНО на велосипеде у вас будет на 5-10 ударов ниже, чем при беге. Поэтому рассчитывайте пульсовые зоны, исходя из этих параметров. Теперь давайте перейдем к вариантам тренировок, которые мы будем на велосипеде. Первый вариант тренировок – это равномерные длительные тренировки. Плюс такой тренировки – отсутствие ударной нагрузки. Он делает такую нагрузку весьма эффективной, особенно в переходный и базовый период. На велосипеде можно выполнять почти любой объем работы на низких пульсах, в отличие от бега, так как нет по ударной нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Но помните, что вы должны адаптировать свои мышцы к такой работе. То есть вы не можете встать с дивана и пойти накрутить 3-4 часа. Ваши мышцы просто не готовы к такому. И, скорее всего, вы просто мышцу перегрузите. И, как следствие, у вас воспаляются связки и сухожилия. Поэтому также планомерно набирайте тренировочный объем. При выполнении тренировки на велосипеде, длинной тренировки, следите за тем, чтобы у вас пульс и вся работа была в пределах первой, вторых пульсовых зон, не выше. По возможности всегда сидите в седле и следите за канусом, то есть частой педалирования. Оптимальное значение 70-100 оборотов в минуту. Если оно будет ниже, то, скорее всего, будет уже идти более силовая работа, а это дополнительная нагрузка на мышцы, связки и сухожилия суставы. Выполнять такую работу долго уже будет некорректно и может привести к перегрузу и травмам. Второй вариант тренировок – это короткие ускорения с максимальной мощностью. Подробно принцип построения и смысл данной тренировки я разбила ранее на канале. Смотрите выпуск, который называется «Мощное ускорение. Как развить?». Оно появится в подсказках выше. Принцип данной тренировки мы развиваем анаэробный аллоктатный путь энергообеспечения мышечной деятельности, то есть короткая интенсивная работа, то есть спринт, без участия кислорода, без образования молочной кислоты за счет энергетических фосфатов. Данная тренировка на велосипеде носит аналогичный характер, как и на лыжах, но по эффективности в бесснежный период тренировка на велосипеде в таком режиме будет, наверное, самая продуктивное и эффективное, поскольку ни в беге, ни в имитации, ни в роллерах мы не сможем выдать такую мощность и эффективно задействовать мышцы ног, как мы это делаем на велосипеде. Режим работы. После 20-30 минут работы, разминки, переходим к основной части. Мы будем выполнять 15-18 секундные ускорения с максимальной мощностью. Отдых будет не менее 3 минут. То есть очень спокойная откатка на легких оборотах. Работаем сериями. В каждой серии от 4 до 8 ускорений. Между сериями отдых 10-15 минут. Количество серий может доводить до 4. Либо все ускорения делаем подряд. Это очень индивидуально и зависит от состояния. Кому-то хватает 12-15 ускорений, чтобы полностью выложиться. Кто-то может работать 24 повтора. Если отработали 6-7 ускорений и чувствуете пустоту в мышцах, то лучше попробовать э, немного э, разбить на серии, то есть сделать небольшую э, откатку. Э, если это не поможет, то заканчивайте работу, так как, скорее всего, ваши запасы в мышцах э, исчерпались и э, вы себя вымотали.
Задача – отработать все ускорения с максимальной мощностью. Работаем стоя, то есть не сидя в седле. Постарайтесь оптимально выставить сопротивление, то есть передачу. Если работаете на улице, то нам нужен небольшой умеренный подъем, чтобы он был ровный, гладкий, без каких-либо помех, чтобы мы не отвлекались на преодоление каких-то препятствий. Выставляйте соотношение передач таким образом, чтобы частота педалирования у вас не западала и не была слишком низкой. Не опускайте ее ниже 60 оборотов в минуту. Если вы работаете на велостанке, выставляйте ту мощность, которую вы сможете выкручивать без западания каденса, то есть частоты. По сути, при правильном построении тренировки вся работа идет за счет утомления мышц. Организм не закисляется, и нагрузка весьма щадящая для сердечно-сосудистой системы. И данную работу можно пробовать ставить блоками, то есть, допустим, после темповой тренировки, не боясь чрезмерного переутомления. Но это надо пробовать очень индивидуально. Видите, пульсивно не поднимается все. 150 ударов в длину. Ну что скажешь, как мощность? Нормально выдается? Смотри, не перепенируется главное. Третий вариант тренировок. Мы выполняем короткие 15 секунды ускорения через 45 секунд отдыха. Режим максимальной или около максимальной мощности. Время отдыха до 40, сокращаем до 45 секунд. Вроде чем-то похожа работа на предыдущую, но носит другой смысл. И при правильном построении данная тренировка будет весьма сложная. Здесь мы уже развиваем анаэробный лактатный путь энергообеспечения. Простыми словами, способность выдать ускорение, когда организм уже у нас закислился. Актуально очень для средних и длинных дистанций. Работа идет без участия кислорода с образованием молочной кислоты при окислении гликогена и глюкозы. Режим работы после 20-30 минут разминки переходим к основной части. Мы будем выполнять ускорение в конце каждой минуты, то есть 15 секунд ускорения через 45 секунд отдыха. Работаем на ускорениях с максимальной или около максимальной мощностью. Это обусловлено тем, что идет значительное накопление лактата, то есть мы закисляемся и не можем выдать предельную мощность. Это по сравнению с прошлой работой. Отдых между ускорениями очень спокойная откатка на легких оборотах. Работаем сериями. В каждой серии от 6 до 8 ускорений. Между сериями отдых 10-15 минут. Количество серий может доводить до 3-4. Если работаете не сериями, то сделать такую работу будет достаточно проблематично и неэффективно. Качество тренировки будет страдать, поскольку вы сильно закислитесь, мышцы не смогут выдавать необходимую мощность. И работа будет носить уже другой характер и будет не так эффективно. Количество повторений и серий подбираем индивидуально. В зависимости от состояния, как вы чувствуете, что пошел сильный запад по мощности, то можно пробовать сделать более длинную откатку. Если это не помогло, то заканчивайте работу. После обязательно необходимо выполнить равномерную заминку хотя бы 15-20 минут. Также возможно выполнять данную работу в режиме 30 секунд работы, через 30 секунд отдыха. Это еще более сложная работа. И отработать ее качественно любителя будет весьма проблематично. И в итоге будет страдать эффективность. Очень, очень тяжелое ускорение. 15 секунд, через 45 секунд отдыха.
Кстати, еще один плюс, что можно за рух меняться дома под гизонером, если у нас есть. Если предыдущую работу, когда мы работали по 15 секунд через 3 минуты отдыха, вы будете выполнять некорректно, что делают многие любители. Они начинают торопиться, сокращают интервалы отдыха, думают, что организм восстановился, и это приводит к сбою, то есть в организме начинают работать другие процессы энергообеспечения, то есть тренировка носит другой характер. Вместо анаэробного лактатного запускается анаэробный лактатный процесс энергообеспечения. Теперь перейдем к четвертому варианту тренировок, который можно выполнять на велосипеде. Это темповая тренировка э, с акцентом на мощность. Э, режим работы после 20-30 минут равномерной разминки выполняет темповое ускорение э, на уровне пано не выше э, от 6 до 40 минут э, время работы. Время отдыха, как принято, половина рабочего отрезка. То есть, если делаем отрезок 10 минут, то отдыхаем 5 минут. Суммарно старайтесь набрать 40-60 минут рабочего времени. При этом делайте акцент на силу. То есть, если на длинной тренировке мы работали больше за счет частоты педалирования и перегружаем мышцы, то здесь у нас должен присутствовать эффект силовой выносливости. То есть, мы должны крутить и продавливать педали за счет силы. При этом все время старайтесь находиться в седле, не вставая из него уже будет немного идти другая работа. Отрезки рекомендую делать поначалу более короткие. Начните с 5-7 минут работы на 5 повторений и постепенно доводите до 10-15 минут на 4 повторения. Длинные отрезки 20 и более минут можно использовать в подводке под какой-то старт. Регулярно делать их не рекомендую. Строго следите за пульсом, не увлекайтесь, иначе тренировка будет носить другой характер. Работая на таких длинных отрезках, вы будете только выматывать свой организм, если будете превышать пульс вместо его развития. Ладно, четко. Контролировать путь во время пункта тренировки. Но у вас не заходил за пано. Пано, как я уже сказал, 5-10 ударов от вашего пано на бега. И все, работаем в седле. Давим ногами. И заключительный вариант, это пятый вариант тренировки, это интервальная тренировка с субмаксимальной анаэробной мощностью. Выполнять привычные интервальные тренировки, интервальная работа на велосипеде, когда у нас отрезки длятся от 2 до 5 минут на велосипеде, как по мне, нет особого смысла. Нам здесь нужно максимально проработать именно мышцы. В субмаксимальном режиме мы должны работать с усилием близким к 70% от максимума. Поэтому интервал у нас будет ограничен одной минутой, так как более длинные интервалы мы просто-напросто не выдержим и будет происходить зачастую провал именно по мощности. Принцип построения тренировки после разминки 23-30 минут разминки мы находим подъем умеренной крутизны и на нем будем выполнять ускорение. Рабочий отрезок, как вы поняли, длится до 1 минуты, все время стараемся работать стоя, при этом передача у нас должна быть оптимальной, чтобы вы могли ее выкручивать, не уходя в слишком медленное педалирование, то есть поддерживать частоту. Интервал отдыха от 2 до 5 минут по самочувствию. Суммарно старайтесь набрать от 8 до 15 ускорений. Можно пробовать разбить на серии по 2-4 отрезка и делать таких серий 3-4 с более длинным интервалом отдыха между сериями. Как вы поняли, велосипед и велосандок являются неотъемлемой частью тренировочного процесса для лыжника и бегуна, если бегать это онлайн, и унки с препятствиями, поскольку он спокойно станет альтернативой вашего тренировочного процесса. Он будет универсальный, то есть вы можете в любое время, в любую погоду, в частности, про основном говорю, прийти и провести тренировку. Даже это будет поздний вечер, будет дождь. Я сам часто очень тренируюсь на нем. Большинство развивающих тренировок я провожу именно на велостанке. Я его приобрел себе в пандемию, и 
он для меня стал реально спасением. До этого я не понимал, как люди могут тренироваться там на велоспанке по несколько часов. Но сейчас это реально стало спасением. Можно прийти, даже зимой часто, после работы, когда уже не хочется идти на улицу, когда целый день намерзнешь на ногах, ты садишься на велостанок и проводишь вело, ну, развиваешь тренировку какую-то. Либо, вот, допустим, на лыжном тренажере, тоже как альтернатива. Но мы сейчас говорим про велостанок. Про лыжный смог я уже рассказывал отдельно. Вот. То есть я прихожу вечером и провожу всю развивающую работу именно на нем. Параллельно я могу смотреть YouTube, что-то интересное, либо писать тренировочные планы. Тоже у меня ставлю столик и параллельно совмещаю приятное с работой. То есть велосанок является хорошей альтернативой для, в плане горок. То есть я живу в городе, у меня нет рядом горок. Я срочно велосипед и провожу такую развивающую тренировку. То есть модулирую, можно сказать, горки. Мышцы мои адаптируются, я потом спокойно бегу на горке, и при этом качество моих тренировок не страдает. Потому что надо понимать, если вы просто будете бегать по равнинке, качество будет тренировки уже не то. Во всех наших тренировках должен присутствовать эффект силовой выносливости, а в условиях города мы не можем просто-напросто его создать. Поэтому велостанок является хорошей штукой. Вот. Поэтому... Мой совет, если у вас есть возможность, берите себе велостанок, поставьте его дома. Если есть возможность, берите сразу, как я сказал, вот, аналогичный, как у меня. Не надо браться какой-то дорогой моделью, там сильно большой разницы нет. Будет разница только в ватах. То есть, станок будет выдавать больше количества ватт, не 1500 ватт, а 2000 ватт. Но 1500 вам будет достаточно за глаза. В принципе, вот такая вот хорошая штука. Берите Мои советы на вооружение, думаю, будет полезно. Как видите, при желании всегда можно найти альтернативу роллерам и бегу в бесснежный период и проводить тренировки качественно и не менее эффективно. А в каких-то случаях тренировки на велосипеде у нас будут э, иметь преимущество перед другими средствами подготовки. Поэтому не ленитесь, не ищите оправданий для того, чтобы не пойти на тренировку, а находите альтернативные варианты тренировок и включайте их в свой тренировочный процесс чтобы он был регулярный и эффективный. Друзья, на этом сегодня у меня все. Надеюсь, данный выпуск был полезен для вас. Берите все эти тренировки на вооружение, включайте в свой тренировочный процесс, чтобы тренировочный процесс был максимально эффективный. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Постараюсь на них обязательно ответить. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну и, конечно, поставить лайк, если вам понравился данный выпуск. Ну а пока тренируемся. Развиваемся и не забываем про спорт.